সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা দুই হাজার বাইশের তৃতীয় রাউন্ডের আজকের আয়োজনে সত্তর দশক থেকে চলে আসা এ আয়োজনটি বর্তমানে নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে যার ধারাবাহিকতায় এর সাথে যুক্ত হয়েছে আধুনিকত্ব যুক্তির বহমান ধারায় আপনাদের মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য আমাদের আজকের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে বিধবাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকায় মুখ্য যে দুটো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের আজকে এই বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কে দৈরথে লিপ্ত হবেন তারা হচ্ছেন পক্ষদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একাত্তরের গণহত্যা এবং বিপক্ষ দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মঙ্গল শোভাযাত্রা দল দুদলকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি মঞ্চে চলে এসেছে পক্ষ এবং বিপক্ষ দলের বিতার্কিকরা সহযোগী বিতার্কিকরা এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক এখন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নিচ্ছি প্রথমেই পক্ষ দলের সাথে পরিচিত হয়ে নেব বেগ সোয়াইব আহমেদ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছি আইন বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ময়না আক্তার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিন ইসলাম স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছি দর্শন বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবারে আমরা পরিচিত হব বিতার্কিকদের সহযোগিতার জন্য যেসব বিতার্কিকরা এসেছেন তাদের সাথে মোহাম্মদ মোর্শেদ হাসান আসিফ শিক্ষার্থী স্নাতক তৃতীয় বর্ষ সমাজকর্ম বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সুস্মিতা বণিক স্নাতক তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত রয়েছি আইন বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রাফিয়া রহমান তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত ইসলামিক স্টাডিজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সাইদ আই আর মাস্টার্স করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবারে পরিচিত হবার পালা আমাদের পক্ষ দলের সাথে আসা তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের সাথে আমি মোহাম্মদ মেফতাহুল হাসান সহকারী অধ্যাপক আইন বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও মডারেটর জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে সংসদীয় এবং সনাতনী দু ধরনের বিতর্কে দু ধরনের শারীরিক ভাষা বা দু ধরনের কণ্ঠস্বরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এটি কি সনাতনী বিতর্ক পদ্ধতিতে এটির নান্দনিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে কোনো রকম প্রভাব ফেলবে বিতর্কের মূল জায়গাটি তো আসলে যুক্তির প্রয়োগের ঘ প্রয়োগ ঘটানো তো সেখান থেকে আমি মনে করি যে সনাতনী বিতর্ক কিংবা আমাদের সংসদীয় ধারার যে বিতর্ক তার মধ্যে খুব বড় পরিসরে কোনো পার্থক্য নেই তবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যেটি বলেছেন যে বিতার্কিকদের শারীরিক শরীর শরীরের ভাষা থেকে শুরু করে অন্যান্য কিছু বিষয়ে সংসদীয় বিতর্কে একটি বিশেষ মাত্রা লক্ষ্য করা যায় তো সেখান থেকে আমার মনে হয় আমাদের বিতার্কিকরা বিশেষ করে আমাদের যে সোসাইটি রয়েছে সেখানে তারা সংসদীয় বিতর্কের পাশাপাশি এই যে সনাতনী বিতর্ক এমনকি বারোয়ারি বিতর্ক সবগুলো জায়গাতেই তারা কিন্তু নিয়মিত চর্চা করে আসছে তো আমার মনে হয় সেটি খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করবে না এই বিতার্কিকদের আজকেরই প্রতিযোগিতায় এবারে আমরা পরিচিত হব বিপক্ষ দলের বিতার্কিকদের সাথে আমি জুয়েল আরফিন পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আমি আব্দুল আল নোমান স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ আমি মোহাম্মদ মিফতুল ইসলাম পান্থ দর্শন বিভাগে পড়ালেখা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারে পরিচয়ের পালা বিতার্কিকদের সহযোগিতার জন্য যেসব বিতার্কিকরা এসেছেন তাদের সাথে আমি সাইফুল্লাহ জামান স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছি নৃবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি মাহমুদুল হাসান রায়হান পড়াশোনা করছি তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ তৃতীয় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি শাহিন আলম পড়াশোনা করছি সমাজকল্যাণ এবং গবেষণা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি মোহাম্মদ রাসেল রানা স্নাতক তৃতীয় বর্ষ লেখাপড়াশি বিশ্বধর্ম সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় হব বিপক্ষ দলের তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের সাথে আমি শিবলী নোমান সহকারী অধ্যাপক জাপান স্টাডিজ বিভাগ এবং মডারেটর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে সংসদীয় বিতর্ক ধারার যে অঙ্গশৈলীর ব্যবহার এবং কণ্ঠশৈলীর ব্যবহার এটি যদি সনাতনী বিতর্ক ধারায় আসে একটি সংমিশ্রিত রূপ তৈরি হয় সেটি থেকে বের হয়ে বা সেটি যাতে না আসে সেক্ষেত্রে আপনার দল কতখানি সচেতন বা তারা এই ধারা থেকে বের হয়ে এসে বিতর্ক উপস্থাপনা করতে পারবে কি না যেহেতু এটা বিতর্ক এবং বিতর্কের যে বিনির্মাণ এই বিনির্মাণে যে পরিবর্তনগুলো আসবে আমার বিশ্বাস আমাদের শিক্ষার্থী যারা আছেন সবাই এই পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে পারবেন এবং নতুন পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে ওভাবে বিতর্ক করতে পারবেন বলে আমি আমি বিশ্বাস করি উভয় দলকে সর্বমোট উনিশ মিনিট করে প্রদান করা হবে এই উনিশ মিনিটের কতখানি গঠনমূলক পর্বে এবং কতখানি আপনারা যুক্তিখণ্ডন পর্বে ব্যবহার করবেন সেটি নিতান্তই নির্ভর করছে আপনাদের উপর এছাড়াও 
আপনারা কোনো সহযোগী বিতার্কিক ব্যবহার করবেন কিনা এটিও নির্ভর করছে আপনাদের উপর আপনাদের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার তিরিশ সেকেন্ড পূর্বে সতর্কতা সংকেত এবং চূড়ান্ত সময় পার হওয়ার পরে চূড়ান্ত সংকেত পড়বে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী একজন বিতার্কিককে তাদের উপস্থাপনা উচ্চারণ ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনা যুক্তির প্রয়োগ ও খণ্ডন এবং তাদের প্রতি বিচারকদের প্রশ্নের সদুত্তরের ভিত্তিতেই নম্বর প্রদান করবে এবারে মঞ্চে আসছে আমাদের আজকের যারা গুরু দায়িত্ব পালন করবেন শ্রদ্ধেয় বিচারক মণ্ডলী আসছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রাক্তন বিতার্কিক কথা সাহিত্যিক ও ট্রেজারার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসাম মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জনাব মীর খায়রুল আলম যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিএমইটি এছাড়াও আসছেন আ নম ফাইজুল হক জুরিক চোদ্দতম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের বিতার্কিক ও সরকারের পক্ষ দলের প্রথম বিতার্কিক আসছে বেগ শোয়েব আহমেদ যার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট মাননীয় বিচারক মণ্ডলী আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে বিধবাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য পক্ষে বলছি মাননীয় বিচারক মণ্ডলী আজকে আমি আমার দলের প্রথম বক্তা হিসাবে আজকের বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত এবং তাৎপর্য মণ্ডিত করে যাব আমার দলের দ্বিতীয় বক্তা এসে তার উপর যুক্তি তর্ক তুলে ধরবেন ও আমার দলের দলনেতা আমাদের তিনজনের বক্তব্যে সারমর্ম তুলে ধরার মাধ্যমে আমাদের অবস্থানটিকে আপনাদের সামনে সুদৃঢ় এবং সমর্থনযোগ্য করে যাবেন মাননীয় বিচারক মণ্ডলী আজকের এই বিতর্কের বিষয়টিতে যে কয়েকটি শব্দ সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে তা হচ্ছে এক বিধবা দুই সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টি তিন সমাজ এবং চার মুখ্য প্রথমে আসা যাক বিধবা শব্দটিতে বিধবা বলতে সেই সকল নারীদেরকে বোঝানো হয় যাদের স্বামী মারা গিয়েছেন এবং এই পরিস্থিতিকে সাধারণত বলা হয় বিধবা দশা এবার আমরা আসি আজকের বিতর্কে সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টি বলতে আমরা কি বুঝব সম্মানজনক আচরণ অন্তর্ভুক্ত করে মর্যাদা সমাদৃত হওয়া স্বীকৃতি এবং এই যে সম্মান এবং কাজের জন্য যে সম্মানসূচক যে প্রশংসা তাদেরকে দেওয়া হয় সেই ব্যাপারটি আমরা জানি মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা মানবিক গুণাবলীর অন্যতম একটি গুণ এবং আজকের এই বিতর্কে আমরা সমাজের বিধবাদের সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন বলতে বোঝাবো যার আচরণ সৃষ্টিতে আমরা নিয়ম শৃঙ্খলা সমাজের রীতিনীতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদার জায়গাটি সমুন্নত রাখতে পারি এবার আসা যাক সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণভাবে বলতে গেলে একদল মানুষ যখন বেঁচে থাকার জন্য এবং একটি সাধারণ উদ্দেশ্য চালিতার্থ করতে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন তখন তা সমাজের রূপ নেয় মাননীয় বিচারক মণ্ডলী আজকে এই বিতর্কে আমাদের প্রথমত দেখা প্রয়োজন একজন বিধবা নারী আসলে সমাজের কোন কোন জায়গা থেকে অসম্মানজনক আচরণ পেয়ে থাকেন আমরা আজকে যদি সামাজিক বৈষম্যের জায়গাতে দেখি একজন নারীকে কিভাবে আসলে তিনি বিধবা হওয়ার পর যিনি কিনা ওই সংসারের লক্ষ্মী ছিলেন তার স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথে তাকে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার বাবার পরিবার এক ধরনের বোঝা মানতে শুরু করেন সেখান থেকে কিনা তার যে সম্পত্তির অধিকারটি ছিল সেটিকে তাকে বঞ্চিত করার এক ধরনের সাহস তার কাছের মানুষেরা পেয়ে থাকেন কেননা সমাজে এক ধরনের অপ্রচলিত একটি এক ধরনের নীতি প্রচলিত হয়ে গেছে যেখান থেকে কিনা মনে করা হয় বিধবাদেরকে আসলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার একটা রীতি এবং আমরা যদি সমীক্ষা দেখি দু সালে বিবিসি তার রিপোর্টে বলছে যে সত্তর শতাংশ বিধবা নারীর স্বামীর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র বারো শতাংশ নারী তার স্বামীর সম্পত্তিতে ভাগ পেয়ে থাকেন এবার আমরা আসি আজকের বিতর্কে আপনারা দেখাবো যে কিভাবে তাহলে সমাজ সব থেকে বড় ভূমিকাটা পালন করবে প্রথমত আপনার আপনার আজকে আমরা দেখাবো যে সমাজ যদি ভুক্তভোগীর কথা শুনতে পারে এবং একজন ভুক্তভোগী তার যে অভিযোগ সেটি প্রদানের পরবর্তীতে সে যেন সমাজের কাছ থেকে নিরাপত্তা পায় কেননা আমরা বিভিন্ন সময় দেখি নারীরা আসলে যাদের দ্বারা এ ধরনের নির্যাতন হন একজন বিধবা নারী যেভাবে বিভিন্ন বিষয় থেকে বঞ্চিত হন তিনি যখন সে ব্যাপারে অভিযোগ করতে যান তাকে আসলে সেই ধরনের নিরাপত্তার জায়গাটা সমাজ সবসময় দিতে পারেন অর্থাৎ সমাজকে এই নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করতে হবে পরবর্তী পরবর্তীতে সমাজে যে নতুন প্রজন্ম আসছে তাদেরকে আজকে লিঙ্গ সম্মান মানবাধিকার বিষয়ে তাদের যে মনোভাব সেটা সৃষ্টিতে আমাদের সমাজকে ভূমিকা রাখতে হবে একই সাথে আজকে যে ভুক্তভোগী যে বিধবা ভুক্তভোগী থাকবেন তাকে যেন সমাজ সহযোগিতা পাবার একটা সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে সেই ব্যাপারটি সমাজকে খেয়াল রাখতে হবে এমন কি আমরা দেখি আজকাল বিধবা নারীদের উপর অনেক ধরনের রীতিনীতি বা প্রচলন চাপিয়ে দেওয়া হয় আজকে যদি কোনো একজন বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চান তাহলে সমাজ তাকে বেঁধে দেয় যে তুমি একজন বিপত্নিক পুরুষ অথবা একজন পৌর বৃদ্ধকে শুধুমাত্র বিয়ে করতে পারবে অর্থাৎ এই ধরনের যে সম্মতির জায়গাগুলো নারী আছে সেগুলো মুক্ত হোক এবং আমাদের পরবর্তী বক্তারা আপনাদেরকে সমাজের ভূমিকা আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে যাবেন অর্থাৎ আজকে বিধবা নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য বিপক্ষ দলের প্রথম বিতার্কিক জুয়েল আরিফিন যার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট আমাদের আজকের এই বিতর্কের যে বিষয়টি নির্ধারিত হয
বিধবাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য সভাপতি আমরা বিপক্ষ জায়গা দলের জায়গা থেকে দেখে যাব আজকে সমাজের একটি অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কেন সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন না করে রাষ্ট্রের জায়গা থেকে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করা যায় সেটি আমরা আমাদের জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করে যাব শুরুতেই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চগুলো রয়েছে সেটি সংজ্ঞান করে যাচ্ছি আজকের এই বিতর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চগুলো রয়েছে সেটি প্রথমত বিধবা বিধবা বলতে আজকে আমরা সমাজে কাদের বুঝছি যারা আজকে স্বামীহারা এবং সমাজে একটি নিগৃহীত অবস্থানে রয়েছে বা সমাজে আমাদের বর্তমান প্রচলিত সমাজে আমরা যদি দেখতে পারি তারা সমাজে তাদের যে স্বাভাবিক যে অধিকারগুলো রয়েছে সম্পত্তির অধিকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সামাজিক অন্যান্য অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরকে আজকে আমরা বিধবা বলছি এর পাশাপাশি আজকে সম্মানজনক আচরণ বলতে আমরা কি বোঝাতে যাচ্ছি সম্মানজনক আচরণ বলতে আজকে বিজ্ঞ বিচার কণ্ডেল আমরা বুঝাতে চাই একটি মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যেই ধরনের অধিকারগুলো প্রয়োজন অর্থাৎ তার সমাজে মৌলিক যে চাহিদাগুলো সেটি পূরণ করার জন্য তার যে ধরনের অধিকারগুলো দরকার অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক সক্ষমতাটি রাজনৈতিক সক্ষমতাটি এই জায়গাগুলো নিশ্চিত করতে পারলে আজকে তার সমাজে একটি স্থিতিশীল এমন সম্মানজনক অবস্থা তৈরি হয় এই ব্যাপারটি আজকে আমরা দেখিয়ে যাব যখন রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারে বেশি তখনই আমরা দেখাতে পারব তার প্রতি একটি সম্মানজনক আচরণ সমাজে তৈরি হয় আস্তে আস্তে এরপর যে শব্দটি দরকার সৃষ্টি আজকের বিজ্ঞ বিচার মণ্ডলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আজকের এই সমাজে এই যে আচরণগুলো সৃষ্টি করা হবে সেই আচরণ সৃষ্টিতে মূলত মুখ্য ভূমিকাটি কিভাবে সমাজ পালন না করে রাষ্ট্র করতে পারে সেটি আমরা আমাদের প্রতি বক্তার জায়গা থেকে ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে যাব তত্ত্ব তথ্যর মাধ্যমে মানব বিচারক মণ্ডলী এরপরে আজকে আমাদের এই যে মুখ্য ভূমিকার জায়গা অর্থাৎ প্রধান ভূমিকার জায়গাটিকে রাষ্ট্র কীভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং পরিচালনা করতে পারে সেটি আমরা ধীরে ধীরে দেখে যাব এর পর্যায়ে আসি কেন আমরা আজকে মনে করছি যে রাষ্ট্র এই আচরণগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে আজকে সমাজে আচরণ সৃষ্টি করতে হবে আপনাকে অর্থাৎ তাদেরকে সম্মান করার জন্য মানুষের যে আচরণগুলোকে সৃষ্টি করা বা আচরণকে তৈরি করে আনা সেই আচরণ তৈরি করার সক্ষমতাটি আজকে সমাজের জায়গা থেকে বেশি রয়েছে রাষ্ট্রের জায়গায় সেটি কিভাবে আজকে রাষ্ট্রের এই ব্যাখ্যাটিও দরকার রয়েছে অর্থাৎ কেন আমরা রাষ্ট্র বলতে কাকে বুঝাচ্ছি সেটি জানা দরকার রয়েছে এই উত্তরটি দেওয়ার আগে রাষ্ট্র বলতে মূলত আজকে একটি সরকার কাঠামোর উপর থেকে নিচের স্তরের সবগুলো জায়গা অর্থাৎ আপনি যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থার কি চিন্তা করে নেই এটি গ্রাম পর্যায়ে থেকে শহর পর্যায়ের যে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ অবস্থাটি সেটিকে আমরা চিন্তা করে নিচ্ছি সেই জায়গা থেকে আজকে রাষ্ট্রের এই সক্ষমতাটি বেশি রয়েছে আচরণ তৈরি করার জায়গা থেকে সেটি কিভাবে আমরা ব্যাখ্যাতে আসছি পরবর্তীতে এবং সর্বশেষ যে জায়গাটি রাষ্ট্রের জন্য আজকে এই আচরণগুলো তৈরি করা অনেক সহজ সমাজের তুলনায় কিভাবে সেটিও বলছি দেখুন আজকে একজন প্রখ্যাত দার্শনিক নোয়াম চমস্কি তার যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্টের যে ধারণাটি সেটিতে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে যে ক্ষমতার উপাদানগুলো থাকে অর্থাৎ তার হাতে যে মিডিয়া এবং পাশাপাশি যে অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উপাদান থাকে সেটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক বিদ্যালয় হোক সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থাকে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আজকে মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য যেই ধরনের নীতি বা নৈতিকতাগুলো প্রচার করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিদ্যালয় সবগুলো জায়গায় শিশুদেরকে শিখাতে পারে কিংবা সমাজে প্রচার করতে পারে মানুষের আচরণগুলোকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের যে সুযোগটি রয়েছে সেটি রাষ্ট্রের যে রয়েছে সেটি সমাজের কোনো জায়গায় নেই আজকে তাদের এটি দেখিয়ে যেতে হবে কেন সমাজ এই জায়গাগুলো তৈরি করতে পারে এবং সমাজের এই সক্ষমতা রয়েছে এটি তৈরি করে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এই আচরণটি সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেটি তাদের ব্যাখ্যা করে যেতে হবে যেখানে আমরা মনে করি আজকে রাষ্ট্রের এই জায়গা থেকে রাষ্ট্র যখন একটি বিদ্যালয়ে শিশুকে থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এটিকে প্রচার করতে পারে মানুষের মধ্যে আমরা যদি দেখি বিভিন্ন বিভিন্ন রকম উদাহরণ দিয়ে যদি আমরা যাই আজকে এসিড নিক্ষেপের পরিমাণ কমিয়ে আনা কিংবা আজকে যদি মাতৃমিত্রি হার কমিয়ে আনা কিংবা আজকে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এই ব্যাপারগুলো সমাজ নয় আজকে রাষ্ট্র যখন আইন প্রণয়ন করেছিল বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল জনগণের কাছে যখন এগুলো প্রচার করেছিল টেলিভিশন মিডিয়া বিভিন্ন জায়গায় তখনই আমরা দেখতে পেয়েছি আজকে এই ব্যাপারগুলোতে সমাজের মধ্যে একটি কনসেন্ট তৈরি হয় বা একটি ধারণা তৈরি হয় সেই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি আজকে এই সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ যায় কিংবা সেই আচরণগুলো সৃষ্টি করা সহজ হয় আমরা বলছি না সেই আচরণগুলো রাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারবে কিন্তু আমরা এটি অস্বীকার করছি না এখানে সমাজের কোনো ভূমিকা নয় নেই মান্য বিচারক মণ্ডলী আমরা মনে করছি সেই জায়গায় আজকে রাষ্ট্রের যে ভূমিকাটি সেটি অধিক যুক্তিযুক্ত শেষ করতে যাই মানব বিচারক মণ্ডলী বনলতা সেনের যে একটি কথা রয়েছিল জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন 
চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশান নেশা আমরা যদি সেই আজ থেকে দুইশো বছর আগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যাই এই বনলতা সেনের এই চেহারাটি হয়তো বা বৈধব্যের যে দশাটি সেটির কারণে দেখতে পেতাম না একাদশী পালন করতে হতো তাকে চুল মুন্ডন করে তাকে ঘরে উপবাস করতে হতো দেব দেবদেবীর পূজা করে তাকে দিন কাটাতে হতো এই দশাটি আমরা চাই না আমরা চাই আজকে ক্ষমতার যে ব্যাপারটি সেটিতে চূড়ান্ত মাত্রা ক্ষমতায়িত হয়ে আজকে সমাজে তার একটি সম্মানজনক অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং সেটি মাননীয় বিচারক মণ্ডলী আমরা মনে করি রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্ভব ধন্যবাদ মাননীয় বিচারক মণ্ডলী এবারে আসছে পক্ষ দলের দ্বিতীয় বিতার্কিক ময়না আক্তার যার জন্য নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট বিখ্যাত এরিস্টটলের মতে মানুষ সামাজিক জীব ব্যক্তি মানুষের সকল সার্থকতাই সমাজকে কেন্দ্র করে সমাজের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করেই মানুষের সম্পূর্ণতা যে সমাজ আমাদের স্বীকৃতি দেয় যে সমাজ আমাদের সম্মান দেয় ঠিক সেই সমাজই বিভিন্ন সময় আমাদের নানা রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে দাঁড়ায় তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ বিধবা সমস্যা বিধবা সমস্যার বিষবাস পেয়ে সমাজ এতটাই জর্জরিত যে যেখানে একজন বিধবা মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মানটুকু পায় না যেটি আমার দলের প্রথম ব্যাগটা খুব স্পষ্টভাবে দেখি গেছেন আজকে আমরা দেখতে পাই দুই হাজার উনিশ সালে বিধবাদের নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী জাকির হোসেন একটি গবেষণায় যেখানে একজন বিধবার স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর পরিবার থেকে আটান্ন দশমিক আটানব্বই শতাংশ এবং পিতার পরিবার থেকে আটাত্তর দশমিক আটাশ শতাংশ কোনো ধরনের সহযোগিতা পায়নি ঠিক এই সময়ে যখন নারী পিতা এবং তার স্বামী দুই জায়গা থেকে যখন বঞ্চিত হচ্ছে ঠিক সেই জায়গায় রাষ্ট্র আসলে কিভাবে তার ওই পিতার পরিবারটিতে বা স্বামীর পরিবারটিতে তার অধিকারটি নিশ্চিত করবে প্রশ্ন রয়ে গেল প্রতিপক্ষ বন্ধুদের কাছে আমার দল আজকে প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আরও বলে গেলেন রাষ্ট্র তার বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে করতে পারে আজকে আমরা দেখতে পাই রাজনীতিতে নারীর অধিকার অনেক আগে থেকে রয়েছে সেখানে পঞ্চাশটি সিট আগে থেকে সংরক্ষিত রয়েছে আমরা আরও দেখতে পাই এখন পর্যন্ত সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তারপরও কেন আজ পর্যন্ত বিধবাদের প্রতি এই অসম্মানজনক আচরণটি করা করা হয় প্রশ্ন রয়ে গেল প্রতিপক্ষ বন্ধুদের কাছে আজকে আপনারা তারা বলছে নারীদের আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীর মাধ্যমে আসলে করতে পারে কিন্তু যখন একজন নারী ঘর থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে যায় তখন সে একা বিধবা বলে তাকে যে ধরনের কটুক্তি করা হয় যে ধরনের নিচু চোখে দেখা হয় বা আজকে যখন সে কর্মক্ষেত্রে থাকার জন্য একা বাসাটি দেখতে যায় তখন কেন তার বিভিন্ন ধরনের সুযোগটি নেওয়া হয় ঠিক সেই জায়গায় আসলে রাষ্ট্রকে প্রতিটি ঘর ঘরে গিয়ে সেই আচরণটি ঠিক করতে পারবে কি না পারবে না আজকে আমরা দেখতে পাই যে বিধবা বিবাহ যখন সমস্যা সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে নারীদের মুসলিম সমাজের আইনে নারীদের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা বিবাহ করতে পারতেন না ঠিক সেই সমাজে সর্বপ্রথম বিধবাদের প্রতি সমর্থন দেয় এবং এর পেছনে জোরালো ভূমিকা পালন করে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যগণ সেখানেও কিন্তু সমাজে ভূমিকা পালন করে কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাষ্ট্র নয় আজকে আমরা দেখতে পাই যে এই পর্যায়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি আপনার নারীতে বা আপনি আজকে ঘর থেকে বের হয়ে আপনার সমাজ সেই নারীদের মুক্ত বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনা যতক্ষণ না পর্যন্ত না করবে সমাজ যখন একজন সামনে আপনার যখন অন্যায়টি হবে ঠিক সেই সময় প্রতিবাদটি না করবে এবং সমাজ তাদের বিরুদ্ধে সেই লক্ষণগুলো উদ্রে করে মানবিকভাবে বা সামাজিকভাবে তার আলোচনার মাধ্যমে সমাধান আসতে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার রাষ্ট্র ঘরে ঘরে গিয়ে সেই নারীদের সম্মানজনক আচরণের জায়গাটি নিশ্চিত করতে পারবে না আপনার সামাজিক আচরণটি নিশ্চিত করতে হলে আপনার সমাজকে জাগ্রত হবে আপনার সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে এবং সমাজ সচেতন হলে নারীর একটি সম্মানজনক জায়গা সৃষ্টি হবে আমরা আরও দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের ভাতা দেওয়া হয় ঠিক সেই জায়গাতেও সরকার তো দিয়ে দিয়েছে এবং রাষ্ট্র তো আসলে সেই সুযোগটি করে দিয়েছে কিন্তু সেই সুযোগটি গ্রহণ করার সময় একজন নারীকে বা একজন বিধবাকে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন করতে হয় কিভাবে প্রত্যেক সমাজের লালসা মুক্ত চোখগুলো তার দিকে তাকিয়ে থাকে সেই জায়গা থেকে আমরা বিশ্বাস করি সমাজের ভূমিকাই মুখ্য আশা করি আমার বিপক্ষ দলের বন্ধুরা সেটি মনে নেবেন বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা আব্দুল্লাহ আল নোমান যার জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে ছয় মিনিট বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী আজকের যে বিতর্কের বিষয় বিধবা নারীর প্রতি সম্মান সৃষ্টিতে কে সবচাইতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ব্যাপারটি মুখ্য কোনটি সেটা নিয়ে কোন কোন নিয়ামকের প্রভাব রয়েছে সেখানে আপনি অনেকগুলো নিয়ামক অবশ্যই আনতে পারবেন সেখানে হতে পারে নারীর ক্ষমতায়ন হতে পারে শিক্ষা হতে পারে সেখানে জনগণের সচেতনতা হতে পারে আইন প্রণয়ন অনেক কিছুই হতে পারে কিন্তু সবগুলো দিকে যদি আপনি নজর দেন যেটা সবচাইতে বেশি মুখ্য হবে সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রের ভূমিকা যেখান থেকে আমরা বিপক্ষ দল আজকের বিতর্কটি করছি বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী তাদের কাছ থেকে আজকে আমরা বেশ কিছু নালিশ শুনলাম নালিশগুলোর একটু আমরা আলোচনা করতে চাই প্রথম নালিশ ছিল বারো শতাংশ নারী বারো শতাংশ বিধবা নারী তাদের সম্পত্তির অধিকার প
অনেক আগে যদি চলে চাই আমরা যদি উনিশ শতকে চলে যাই সেখানে দেখতে পারবেন আপনি নারীরা কোনো ধরনের বিধবা নারীরা কোনো ধরনের সম্পত্তির অধিকার পেত না দু হাজার একুশের কথা বলছি দু হাজার বাইশের কথা বলছি সেইখানে আমরা কিছু ইতিবাচকতা দেখেছিলাম বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এই পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যা ছিল সেই সমস্যার তথ্যগুলো একটু দিয়ে নেই এসিড নিক্ষেপ বিশাল সমস্যা ছিল সেই সমস্যা কিভাবে সরকার দূর করেছে প্রথম উদাহরণ বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন আইন তৈরি করা হয়েছে এসিড নিক্ষেপ আইন দুই অনুযায়ী সেখানে জেল জরিমানা এবং অর্থদণ্ড নিশ্চিত করার মাধ্যমে এখন আপনি যদি দু হাজার দুয়ের কথা বলেন দু হাজার একের কথা বলেন সেটার চাইতে ধীরে ধীরে এখন কমছে এবং একটা সময় হয়তো আমাদের বাংলাদেশ পুরোপুরি এসিড নিক্ষেপ মুক্ত একটি দেশে পরিণত হয়ে যাবে তারা যে সমাজের কথা বলল সেই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে কারা সেই সমাজ তো রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজ যে সমস্যাগুলো তৈরি করে সেই সমস্যাই যদি আপনি দূর করতে চান তাহলে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে তার মানে মুখ্যকে অবশ্যই রাষ্ট্র রাষ্ট্র যদি ঠিকঠাকভাবে কাজ করে তাহলে আপনি সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবেন এখন আপনি একটু দেখেন আমরা একটু তাত্ত্বিক দিকে যদি যাই অ্যান্তোনিও গ্রামসির কথা বলছি ইতালীয় একজন দার্শনিক তিনি কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন তিনি একটি থিওরির কথা বলেছিলেন হেজিমনি থিওরি আপনি যদি সাংস্কৃতিকগতভাবে কোনো জায়গায় পরিবর্তন আনতে চান তাহলে সেই পরিবর্তনটি এতটাই শক্তপোক্ত হয় যে যাদের উপরে পরিবর্তন করা হচ্ছে সমাজের যারা আছেন তারা বুঝতেও পারবেন না যে আসলে এটি তাদের জন্য কতটা সাধারণ এবং কতটা তাদের জন্য দরকার সেখান থেকে সরকারের যেটা করা দরকার রাষ্ট্রের যেটা করা দরকার আইন প্রণয়ন করতে হবে সবার আগে এরপর ক্ষমতায়ন করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন আপনি বিধবা ভাতা দিতে পারেন যে বিধবা ভাতা অনেকদিন ধরে দেওয়া হচ্ছিল আমি একটা সংখ্যা বলি মাত্র পাঁচশো টাকা বিধবা ভাতা যে পাঁচশো টাকা বিধবা ভাতা দিয়ে আপনি একদিন ঘরের বাজার করতে পারবেন না সেই ভাতাটিও কিন্তু বাড়ানো যেতে পারে এই কাজগুলো কে করবে সমাজ সমাজের কি আদৌ সেই ক্ষমতা আছে সমাজ সেটা করতে পারে পারে না কে পারে সেটা রাষ্ট্র সে কারণেই রাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে মুখ্য আমরা কৃষক কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছি যে কাজ করার মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে এই জায়গাতে উন্নতি করা সম্ভব সেই কাজটি কে করেছে রাষ্ট্র করেছে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী আপনি যদি সমাজে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে চান সমাজের কাছে সেই পরিমাণ জ্ঞানটি নেই সমাজ খুবই এক একটি সীমিত আকারের জ্ঞান ধারণ করে তারা শুধুমাত্র কিভাবে সম্পত্তি দখল করতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাকে নির্যাতন করা যাবে কার ছাগল চুরি করে আনা যাবে কার মুরগি চুরি করে আনা যাবে সেগুলো নিয়ে অনেক ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করে সেখান থেকে যেটা দরকার সচেতনতা তৈরি করা দরকার ক্ষমতায়ন করা দরকার নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আপনি বিধবা ভাতার পাশাপাশি আপনি বিধবাদের বিভিন্ন ধরনের কোটা ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে হয়তো ক্ষমতায়ন হবে এবং তখন হয়তো আমরা জোর গলায় বলতে পারব জাগো নারী জাগো বন্ধী শিখা জাগো সাহা সীমান্তে রক্ত টিকা মাননীয় বিচারক মণ্ডলী বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সকলকে ধন্যবাদ পক্ষ দলের দলনেতা দিন ইসলাম যার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট পক্ষ দলের দলনেতা হিসেবে তর্কে লিপ্ত হওয়ার আগে আসুন একবার বর্তমান সমাজের হালচাল নিয়ে কথা বলি ধরুন আপনার কোনো প্রতিবেশী পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে পরিবার প্রিয়জন সমাজ তাকে সান্ত্বনা এবং সহমর্মিতা জানায় তারপর সপ্তাহ মাস না পেরোতেই পরিবার এবং সমাজের আপ্রাণ চেষ্টায় সদ্য বিপত্নী পুরুষটিকে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো হয় এই কার্য সম্পাদন করার পরে সমাজ এবং পরিবারের লোকজনের ভাবখানা এমন যেন পুরো মানব জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে গিনেস বুকে নাম লেখালেন কিন্তু নারীর বেলায় বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা কিন্তু নারীর বেলায় ঠিক এর উল্টো নারী স্বামী হারানোর পরে তাকে সান্ত্বনা কিংবা সহমর্মিতার পরিবর্তে তাকে শুনতে হয় দুও তাকে ডাকা হয় অলক্ষী অপয়া আরও কত নামে সচেতন সমাজ এই বিধবা নারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না বরং তারা এটিকে মনে করে নারীর জন্য বিলাসিতা কিন্তু ভুল করেও যদি কোনো বিধবা নারী দ্বিতীয়বার প্রণয়ে জড়িত হতে চায় তাহলে এই সচেতন সমাজ মুহূর্তে অচেতন হয়ে গিয়ে তাকে দুশ্চরিত্রা বলে গালি দিতে কুণ্ঠাভূত করে না এখানে কি শেষ না আবিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এখানেই শেষ নয় এই সমাজের পরিবর্তনগুলোকে আমরা কিভাবে শোধরাবো সেটার জন্য আজকে বিপক্ষ দলে যারা বিতর্কি করেছেন তারা বলেছেন আইন কি শোধরাবেন তারা বলেছেন রাষ্ট্রকে এখানে ভূমিকা নিতে হবে প্রশ্নটি হচ্ছে এই রাষ্ট্রীয় ভূমিকাটি আপনি আসলে কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন ধরুন রাস্তায় একদম বিধবা হেঁটে যাচ্ছে তাকে সমাজের একজন লোক দেখে কটুক্তি করলো কারণটি হচ্ছে পরিবার কিংবা সমাজের বিপক্ষে গিয়ে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এর জন্য তাদের যে নীতিমালা রয়েছে সেখানে নতুন করে মন্ত্রণালয় খুলতে হবে অথবা এমন একটি পুলিশ বাহিনী থাকবে যারা ঘরে ঘরে রাস্তার মোড়ে চৌরাস্তায় ত্রি ত্রিসীমানায় জায়গাগুলোতে পাহারা দিবে যে কখন কে কোন বিধবাকে কটুক্তি করেছে এবং সাথে সাথে তাকে জেলে পুরে দেবেন এই ধরনের নীতিমালা নিয়ে যদি তারা কথা বল
2011 এগারো সালের তেইশে জুনকে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস ঘোষণা করেছে এখন কই এখানে তো কোনো রাষ্ট্রের ভূমিকাকে মুখ্য করে দেখানো হয়নি তারা কেন বলেছেন এই বিধবাদের প্রতি যদি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সামাজিক যে বৈষম্য রয়েছে সামাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটিকে পরিবর্তন করতে হবে এখানে তো কোথাও আইনের কথা বলা হলো না এখানে তো কোনো কিছুর কথা বলা হলো না সেই প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে তারা দিয়ে যাবেন এবার দেখুন আমরা যে দুইটি জিনিস নিয়ে দেখাবো সেটি হচ্ছে আজকে তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই যে নারী যারা রয়েছে তাদেরকে শিক্ষা দিব তাদেরকে আইনের তাদেরকে যারা কটুক্তি করবে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এখন কত জনকে নিয়ে আসবেন আসলে আমরা যে পরিসংখ্যানগুলো দেখাচ্ছি সেটি কিন্তু আজকে এই সমাজের সিংহভাগ মানুষের কথা বলছে আপনি কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কিংবা আঠারো শতকের ওই সময়গুলোর গল্প এখানে বলতে পারবেন না কারণ তখনকার মতো এখন কিন্তু নারীদেরকে চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে না কিংবা বিধবাদেরকে বিবাহ না করতে বাধ্য করা হচ্ছে না এখন প্রশ্ন হতে পারে মনে মনে নিঃসন্দেহে হাসছেন যে তাহলে আপনারা কী নিয়ে বিতর্ক করছেন আজকে সমাজের যে বাঁকা দৃষ্টি আজকে সমাজের ওই বিধবার প্রতি যে কটু কথা আজকে এটি নিয়ে বিতর্ক করছি আজকে এই মঞ্চে এই জন্য দাঁড়ায়নি যে আজকে নতুন করে বিবাহ বিবাহের প্রচলন দরকার আজকে যারা সহমরণ প্রথায় সমর্থন করে তাদের দরকার দরকার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যারা কিনা আজকে এই সমাজে ঘুণে ধরা ঘুমন্ত সমাজে বসবাস করে যারা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে বিশ্বাস করে এবং মনে করে নারী শুধুইমাত্র উপভোগের বস্তু অন্য কিছু নয় এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য সমাজকে যতদিন পর্যন্ত আপনি পরিবর্তন করতে না পারবেন সেখানে আইন এনে আপনি কোনো কিছুই করতে পারবেন না বাংলাদেশের আইনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে অনেক আগেই আইন হয়েছিল কিন্তু আমরা দেখেছি সেখানে পলিথিনের যে ব্যবহার সেটি গোটা দেশব্যাপী ছেয়ে গেছে আসলে মানুষ এই আইনটিকে গ্রহণ করে নেই যতক্ষণ পর্যন্ত মানসিক সামাজিক এই পরিবর্তনটি না আসবে ততদিন পর্যন্ত আসলে এই বিধবাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই ধন্যবাদ বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এবং যারা শুনছেন সবাইকে এবারে আসছে বিপক্ষ দলের দলনেতা মেফতাহুল ইসলাম পান্থ যার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এবং যারা শুনছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে আজকে শুরু করছি আজকে দেখুন আজকে পক্ষ দল যে ভুলটি বারবার করছেন সেটি হচ্ছে মুখ্য কারণ আমরা কোনো বাড়ি নাকচ করিনি যে সমাজের কোনো ভূমিকা নেই বা সমাজের ভূমিকা একেবারে ঠুনকো তবে আমরা এটি দেখানোর চেষ্টা করছি যে যেই কারণটি বা যেই সমস্যাটি যে দিক থেকে সমাধান করলে সেটি সমাধান অনেক বেশি সহজতর হয় এবং সুফলটি তাড়াতাড়ি আসে এবং সেটির সেটি অনেক দিন ধরে চলতে থাকবে সেটি বিজ্ঞ বিচার করলে সেটি আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা আজকে প্রথম বক্তা যেটি বলার চেষ্টা করলেন যে আজকে আমাদের বিধবাদের সম্পত্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই মাননীয় সভাপতি আজকে আমাদের যেটি আমরা বলতে চাই যে আমাদের একটি সাংবিধানিক অধিকার সম্পত্তির অধিকার এবং এই সাংবিধানিক অধিকার সম্পত্তির অধিকারটি নিশ্চিত করে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং তারা যে যুক্তিগুলো দেখানোর চেষ্টা করলেন এবং তারা কয়েকবার বললেন যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বললেন সতীদাহ প্রথা প্রথা বিলোপ বিলোপের কথা বললেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বললেন দেখুন রাজা রামমোহন রায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথার আইনটি বিলুপ্ত করার জন্য অর্থাৎ এখানে আইনটি বা রাষ্ট্রযন্ত্রের যেই ভূমিকাটি সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন একজন বিধবার সাথে কিন্তু সেই বিধ বিধবা বিবাহের আগে তার ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার আগে তিনি কিন্তু আইনটি পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেছেন বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ যখন আপনার কোনো আইন থাকবে না কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না তখন মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী তখন আপনি কোনো কিছুর উপরে সমাজের কোনো কাউকে দায়ী করতে পারবেন না বিধবাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণের প্রতি আমরা সুফল দেখছি কিভাবে দেখছি আজকে দু হাজার অর্থ বছরে আজকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বিধবাকে বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে মানুষ সভাপতি আজকে যখন আজকে আমরা তাদের যে যুক্তিটি আজকে তাদের দ্বিতীয় বক্তা বলে গেলেন যে একান্নটি শাড়ি বিয়ের সময় পেয়েছিল সেগুলিটি আলমারিতে রয়ে গেছে সেটির কারণ তাদের মানসিকতায় মানুষ সভাপতি কিভাবে কারণ তারা যখন একজন বিধবার অধিকার রক্ষার জন্য সম্পত্তির অধিকার বা তাদের চলাচলের যে সম্মানজনক যে দৃষ্টির অধিকার সেটির জন্য যদি সে তার পাড়া প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে থাকে অর্থাৎ নারীর জাগরণ যদি না ঘটে তাহলে আসলে এই একান্নটি শাড়ি কখনো আর পরে পড়া হবে না মাননীয় সভাপতি অর্থাৎ এই জায়গাটিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু দায়িত্ব থাকে মাননীয় সভাপতি আজকে তারা বারবার বলার চেষ্টা করলেন যে যদি একজন বিধবা রাস্তাতে হেঁটে যায় এবং হেঁটে যাওয়ার সময় যদি তার প্রতি কটুক্তি হয় মানুষ সভাপতি ওনারা হয়তো জানেন না যে আজকে ইফটিজিংয়ের বিপক্ষে মামলা করা যায় আজকে এই কটুক্তির বিপক্ষে বা এই ধরনের নারী নির্যাতনের বিপক্ষে আজকে মামলা করা যায় আজকে আপনি
সরকার দিচ্ছে হ্যাঁ সমাজের প্রয়োজন রয়েছে কারণ রাষ্ট্রেরও তিনটি কাজ রয়েছে একটি হচ্ছে আইন প্রণয়ন একটি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া এবং জনসচেতনতা তৈরি করা এই যে সমাজের পরিবর্তন সমাজ একটি দুর্বোধ্য জায়গা এবং যেটি কিনা দুষ্পরিবর্তনীয় এবং এই সমাজ সংস্কারকদের কথা যেই পক্ষ দলরা বারবার বলছেন এই সমাজ সংস্কারকরা বারবার আসেন রাষ্ট্রের এই আইনগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি কাঠামোগতভাবে সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন এবং এর মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক যে ধরনের ব্যাধিগুলো রয়েছে যেগুলো তো সমাজকে সংস্কার প্রয়োজন ছিল সেই সমাজের সেই সংস্কারগুলো আমরা দেখতে পাই মানীয় সভাপতি সুতরাং আজকে আমরা বলছি যে বিধবাদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণের জন্য সমাজের একটি ভূমিকা থাকলেও মুখ্য ভূমিকাটা অবশ্যই এবং অবশ্যই রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্র পালন করে রাষ্ট্রকে আপনি পরিবর্তন করুন বিধবার অধিকার আদায় করুন এবং পরবর্তীতে জনসচেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে আপনি সমাজকে পরিবর্তন করে সমাজ সংস্কার করবেন ধন্যবাদ বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ধন্যবাদ সব যুক্তি খণ্ডন পর্বে আসছে পক্ষ দলের দলনেতা দিন ইসলাম যার জন্য নির্ধারিত সময় চার মিনিট প্রতিপক্ষ দলের বিজ্ঞ তার্কিকরা একেবারে শেষ তাদের দলনেতা থেকে শুরু করতে চাচ্ছি তিনি তার বক্তব্যের মাঝখানে এসে আসলে সমাজের যে অস্তিত্ব রয়েছে সেটি আসলে অস্বীকার করে চেষ্টা করেছেন প্রতিপক্ষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যে আইনটি করতে চাচ্ছেন জানি না আমরা কি আইন করবেন কারণ আমরা জানি এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে সতীদা প্রথা যাতে করে সমাজে প্রচলন হতে পারে সেটির আইন রয়েছে তারপরে আসলে নতুন করে কি আইন চালু করবেন যেটি দ্বারা আমরা যে সমস্যাগুলো দেখিয়েছি সাংস্কৃতিক জায়গায় তার ব্যক্তিগত পারিবারিক জায়গায় তার শ্বশুর বাড়ি এই অধিকারগুলো তাকে কিভাবে নিশ্চিত করাবেন সেটি স্পষ্ট কোনো ধারণা তিনি দিয়ে যাননি এরপরে দেখুন তারা বলেছেন বিধবার ক্রন্দন আসলে কার কাছে বিধবার ক্রন্দন পৌঁছায় না এই পৌঁছানো তার পরিবার যখন তার বিপক্ষে দাঁড়ায় কিংবা তার যে আশেপাশের মানুষ যারা প্রিয়জন রয়েছে আত্মীয় স্বজন তারাই যখন তাকে সেই স্বাধীনতাটুকু মুক্ত বাতাসের সাতটুকু থেকে বঞ্চিত করতে চায় তখন আসলে কোন আইন প্রণয়ন করবেন আপনি কোন পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করবেন যাদের দ্বারা তাদের নিরাপত্তা এবং তারা যাতে করে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং উপাদান হিসেবে বসবাস করতে পারে সেই উত্তর আশা করি তারা দিয়ে যাবেন এবার একটু কথা বলতে চায় তারা তাদের আইন নিয়ে তাদের মুখ্য অস্ত্র এবং তাদের রাষ্ট্র নিয়ে তারা বলেছেন রাষ্ট্র যখন আসলে অবস্থান নেবে তখন এই সমস্যাগুলো পরিবর্তন হবে আমি আমার বক্তব্য একটা জিনিস বারবার তাদের কাছ থেকে জানার আগ্রহ নিয়ে বসে আছি আশা করি যুক্তি খণ্ডন পর্বে এসে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবেন সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রকে আপনি কোন ভূমিকায় দাঁড় করাচ্ছেন যেখানে কিনা আমরা তিনজন দলব দলগতভাবে যে সমস্যাগুলো দেখিয়েছি এগুলো সমাধান হবে আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন যে রাষ্ট্র যদি উদ্যোগী হয় তাহলে এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই রাষ্ট্রের অবস্থানটা কীভাবে হবে এতগুলো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা জানি বর্তমান সরকার কর্তৃক অনেকগুলো গৃহীত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে নারীদের ক্ষমতায়ন করা হয় এবং নারীরা যাতে নারী পুরুষ সমাজে যে স্বীকৃতি ব্যাপারটা সেটি নিশ্চিত হয় এক শূন্য নয় যে নাম্বারটি রয়েছে নারী যদি কোনোভাবে নিগ্রহের শিকাত হয় সাথে সাথে সেখানে কল করতে পারে কিন্তু তারপরেও কি আমাদের সমাজে নারী নিগ্রহ বন্ধ হয়েছে বিধবাদের প্রতি এই সমস্ত সমস্যাগুলো কি দূরীভূত হয়েছে আমরা কি মূল উৎপাটন করতে পেরেছি আমাদের বদ্ধ মূল ধারণা যেটি কিনা সমাজ এখনও ধারণ করে উত্তরটি আসবে অবশ্যই না এবং সেখান থেকে তারা বিরোধিতা করে বলছেন যে না আপনি আইন করেন রাষ্ট্রকে বোঝান আপনি রাষ্ট্রকে কাকে বোঝাবেন রাষ্ট্রকে যদি বোঝানোর চেষ্টা করেন তাহলে ততদিন পর্যন্ত একেবারে বাংলাদেশের কোন একটা প্রান্তিক জায়গায় একেবারে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে সেখানকার যে সত্য সমাজটি রয়েছে সেখানে নিঃসন্দেহে আপনার আইনের যে হাত সেখানে সে অবধি পৌঁছায় না সে নারী হয়তো জানেই না আপনাদের সুপ্রিম কোর্ট আছে আপনাদের বড় বড় আদালত রয়েছে ওই নারীর মুক্তি আপনি কিভাবে দেবেন সেই প্রশ্নের উত্তর আপনাদের কাছে জানতে চাই আরও জানতে চাই যখন আপনারা বলেন যে নারী শিক্ষার দরকার নারী মুক্তির দরকার তখন আপনারা রাষ্ট্রীয় একটা অবস্থানকে দিয়ে বললেন ঠিক আছে রাষ্ট্রকে আমি এই জায়গায় রাখতে চাই বাকি কাউকে এই জায়গায় আমি রাখতে চাই না এখন মুখ্য ভূমিকা যখন আপনি দিবেন তখন আপনাকে এটিও দেখাইতে হবে রাষ্ট্রীয় যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে কিংবা সমাজের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে এখানে সমাজের ভূমিকা কতটুকু ছিল রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটুকু ছিল আমরা দেখেছি সমাজ যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে রাষ্ট্রের যে সমস্ত আইনগুলো রয়েছে সেই আইনগুলো নিঃসন্দেহে আপনি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবেন না আর আশা করি আপনারা একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কিংবা রাষ্ট্রের যে পরিচয় সেটিও প্রকাশ করতে চাইবেন না কারণ আপনি যখনই কোনো নাগরিককে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চাইবেন তোমাকে এটি মানতে হবে আপনাদেরকে এটি মানতে হবে তখন রাষ্ট্রের যে চেহারাটি ফুটে উঠবে সেটি হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক আশা করি এই ধরনের অবস্থান থেকে তাদের যে অবস্থান সেটি থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং আমাদের সাথে সুর মেলাবেন বলবেন নারী মুক্তির জন্য বিধবাদের মুক্তির জন্য আজকে সামাজিক যে আন্দোলন সামাজের যে ভূমিকা সেটি মুখ্য এবং সেটিকে অবলম্বন করেই আমরা ভবিষ্যতে একটি
তার শ্বশুরবাড়ি হোক তার বাবার বাড়ি হোক সেখানে থাকতে পারে এবং তার প্রাপ্য সম্পত্তি যেন সে পায় প্রাপ্য অধিকার যেন সে পায় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এখানে সমাজের একটি ভূমিকা কারণ হচ্ছে সে সমাজের এক একটি সমাজে বাস করে এবং সমাজের আশেপাশের যে মানুষ রয়েছে পাড়া প্রতিবেশী বাবা মা ভাই বোন তাদের একটি হস্তক্ষেপ এখানে রয়েছে কিন্তু মানুষ সভাপতি আজকে আমরা দেখতে পাই এই যে সমাজের যে মানসিকতা সেই মানসিকতা কথাটা পরিবর্তন করবে কে বা পরিবর্তনের সূচনাটা সূচনাটা করবে কে এবং মানুষ সভাপতি আজকে আমরা দেখেছি যে সমাজ সামষ্টিক সমাজ একটি দুষ্পরিবর্তনীয় জিনিস এবং রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্নভাবে এই সমাজের পরিবর্তনের চেষ্টা করে আমরা দেখতে পাই যে শিশু শিশু মৃত্যু হার থেকে শুরু করে বা কয়েকদিন আগে আজ আমাদের যখন সাক্ষরতার সাক্ষরতার হার অনেক কম ছিল রাষ্ট্রযন্ত্র কিন্তু উপবৃত্তির সেবা চালু করে এবং উপবৃত্তির পরে এখন আমাদের সাক্ষরতার হার প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে সরকার যখন ইনসেন্টিভ বা কোনো ধরনের পুরস্কৃত করে জনগণকে বা সচেতনতা করে আমরা দেখতে পাই তথ্য আপা স্বাস্থ্য আপা বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের প্রশাসনের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের ফলে সমাজে কিন্তু সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং আমরা কয়েকদিন আগে দেখতে পাই যে সরকার যখন রাষ্ট্রযন্ত্র যখন বাবা মা বৃদ্ধ বাবা মায়ের অধিকারের কথাটা তুলে আনেন এবং সন্তানের বৃদ্ধ বাবা মার দেখভাল দেখভাল করার যে বাধ্যবাধক করার যে আইনটি সেটি প্রণয়ন করার পরে কিন্তু মানুষ সভাপতি আমরা দেখতে পাই তাদের অধিকারটি প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ সমাজের ভূমিকাটা মানুষ সভাপতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একই সাথে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং অন্যান্য অনেক নিয়ামক রয়েছে কিন্তু সবগুলো নিয়ামকের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সেই জিনিসটা কি অবহেলা করে তাহলে এই সমাজের পরিবর্তনটা কিন্তু কখনো মানুষ সভাপতি হয় না এবং সমাজের সংস্কারকরা কিন্তু সবসময় রাষ্ট্রকে প্রেসারাইজ করে রাষ্ট্রকে চাপ প্রয়োগ করে তাদের আইনকে আইন প্রণয়নকে সচেতনতাকে বা রাষ্ট্রের যে মনোভাব রয়েছে রাষ্ট্রের যে অভিব্যক্তি রয়েছে সমাজের প্রতি সেটিকে পরিবর্তন করার জন্য রাষ্ট্র যদি মনে করে বিভা বিধবাদের অধিকার প্রয়োজন নেই তাহলে কোনো সমাজই আসলে পরিবর্তন হবে না রাষ্ট্র যখন মনে করবে বিধবাদের অধিকারের দরকার রয়েছে এবং সে অনুযায়ী আইন হবে এবং আইনের প্রচলন হবে এবং রাষ্ট্র যখন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে এবং বিভিন্ন রকমের ইনসেন্টিভ দিবে তখন জনগণ সচেতন হওয়া শুরু করবে এবং সমাজের একটি একটি পরিবর্তন হবে এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের যে উদ্দেশ্যটি বিধবাদের অধিকার দেওয়া এবং সমাজে তাদের জন্য একটি তাদের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সৌজন্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা সেটি সম্ভব হবে সুতরাং আজকে বিধবাদের জন্য মুখ্য জায়গাটি হচ্ছে রাষ্ট্রের কখনো এই সমাজের নয় গঠনমূলক এবং যুক্তি খণ্ডন পর্ব শেষ হলো এ পর্যায়ে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীর মধ্য থেকে আ নম ফাইজুল হক জুরিক স্যার উভয় দলকে একটি করে প্রশ্ন করবেন ধন্যবাদ আমার পক্ষ দলের নিকট যেই প্রশ্নটি রয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি বাংলাদেশের এই বাস্তবতায় একজন মেয়ে একটি সন্তান নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হলেন তিনি তখন নানাবিধ সামাজিক যে কটাক্ষের শিকার হন তার মধ্যে পুরুষ একটা ধারণা থাকে যে এই মেয়েটি এখন সহজলভ্য ফলে তাকে বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত করা হয় এই যে ইঙ্গিত করা হয় এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় ধরে নিলাম একজন পুত্র সন্তানহীন মহিলা বিধবা হলেন তখন তিনি তার মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন সেই ক্ষেত্রে মেয়ের স্বামী কিংবা স্বামীর বাড়ির দিকের আত্মীয়রা তার প্রতি যে আচরণ করেন এই দুটো আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা কি হতে পারে মানে সমাজ এই ক্ষেত্রে কিভাবে উত্তরণের পথ তৈরি করতে পারে আমরা একদম শুরু থেকে যেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি আজকে এই ছেলে কিংবা মেয়ে এই দুইটা ধারণা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বা সমাজ এমন একটি চশমা পরে একজন নারীর দিকে তাকায় কিংবা একজন পুরুষের দিকে তাকায় প্রথমেই হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য করে ফেলে নারী এবং পুরুষ বলে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে বিধবাদের প্রতি আরও কিভাবে ভয়ানক রূপে আক্রমণ করে সেটি এখন বলি সেটি হচ্ছে আমি যদি সমাজকে এই ধারণাটা দিতে পারি যে আজকে শুধুমাত্র নারী বলে তাকে আপনি 
বলবেন বিধবা অপয়া তাকে বলবেন অলক্ষী তাকে বলবেন হচ্ছে স্বামী মৃত্যুর জন্য সে দায়ী এই ধারণাগুলো আপনি আসলে রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করতে পারবে না একটি সামাজিক জোয়ার দরকার একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট দরকার যেখানে একেবারে এই আন্দোলনটা শুধু শুরু হতে পারে ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে যেমন আমরা দেখেছিলাম বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার একদম ছোট্ট জায়গা থেকে এবং আমরা দৃষ্টান্তটি এটিও দেখেছিলাম তার নিজের ছেলেকে কিন্তু সে একজন বিধবার মহিলার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন কারণটি কি কারণটি হচ্ছে আপনাকে এইভাবে আগাতে হবে এবং আপনার নিজে থেকে শুরু করতে হবে যে আমার এই সামাজিক বদ্ধমূল ধারণাটাকে ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এর জন্য প্রত্যেকটা পরিবারের যে সদস্য রয়েছে যেহেতু তারা একটি সমাজের একটি অংশ বৃহৎ সমাজের অংশ তাদেরকে ওই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে এবার আরেকটি প্রশ্ন ছিল আপনার যে সমাজে যদি একদমই আসলে সে বিধবা হয় যদি তার কোনো একটি সন্তান থাকে তারপরে বিধবা হয় তাহলে তার প্রতি একটা লালা সময় দৃষ্টি থাকে আসলে এটির জন্য দেখুন আপনি যখন একজন বিধবাকে এই ধারণাটা আমি আসলে কোথা থেকে পাই আমি একটা নারী এমন একটি সমাজে আমি বড় হয়েছে বিষবাস বিষাক্ত সমাজ যেখানে আমাকে এই ধারণাটি বিশ্বাস করা একজন বিধবা নারী তার মানে সে সহজলভ্য কিন্তু এই ধরনের ন্যাক্কারজনক নিকৃষ্ট চিন্তাটাই তো আসলে সমাজ থেকে পাওয়া এগুলো তো আসলে রাষ্ট্র দেয়নি কিংবা আইন দেয়নি সুতরাং এগুলো থেকে যদি আপনি বের হয়ে আসতে চান অবশ্যই সামাজিক অবস্থানটাকে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই কারণ হচ্ছে এখন আর আগের মতো অবস্থান নাই যে স্বামীর সাথে চিতায় তার স্ত্রীকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সূক্ষ্ম বৈষম্যগুলো এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলোই আসলে সমাজের মধ্যে বিবেদ তৈরির মূল কারণ এবারে বিপক্ষ দলের প্রতি প্রশ্ন আমরা ইদানিং লক্ষ্য করি কোনো মেয়ে বিধবা হলে সেই মেয়ের সন্তানরা বিশেষ করে মেয়েরা ইদানিং এগিয়ে আসে মায়ের বিয়ে দিতে বিধবারা হয়তো রাজি হচ্ছেন না কিন্তু তাদের মধ্যে মাকে বিয়ে দিয়ে মার নতুন জীবন শুরু করার প্রতি একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আবার আমরা দেখেছি অল্প বয়সে যখন মেয়েরা বিধবা হচ্ছেন তার মধ্যে বিয়ের প্রবণতা কাজ করছে না এই যে বিয়ের প্রবণতা কাজ করছে না এটা তার মানসিক ইচ্ছা নাকি দিনে দিনে সমাজ বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষের কারণে তার মধ্যে ইচ্ছাটা পোষণ করেছে সে যে বিয়ে করব না এ দুটো বিষয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কি করতে পারে রাষ্ট্রের কি ভূমিকা রয়েছে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী আমরা মনে করি যে এখানে রাষ্ট্র যেটা যেটি আপনাকে দেয় সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে স্বাধীনতা সেটি হচ্ছে যে আপনি বিয়ে করবেন কি না বিয়ে না করার পিছনে কারণ হতে পারে যিনি স্বামী ছিলেন তার প্রতি ভালোবাসা হতে পারে অথবা বর্তমান যুগ অনেক বেশি প্রতিযোগিতার যুগ এখন নারীরা অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে আগের মতো ঘরের কোণে থাকে না থাকতে পছন্দ করে না এবং এই কারণে প্রতিযোগিতার কারণে নারীরা যখন নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে তখন তাদেরকে আস তাদের জন্য আসলে চলার পথের সাথী বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনার জন্য বা কার উপর নির্ভরশীলতার জন্য আসলে নতুন করে বিয়ে করার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আগের যুগে দেখা যেত এখন আর সেটি দেখা যায় না রাষ্ট্র এখানে আপনাকে যে যেটি দেয় সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা এবং একই সাথে যেটি হচ্ছে যে একজন বিধবা নারী যখন বিয়ে করতে চাচ্ছেন না সেটির পিছনে আসলে সামাজিক কটু কথা সেটির চেয়ে আসলে এই যে প্রতিযোগিতামূলক যে জায়গাটি এবং নারীরা এখন অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রাষ্ট্র এখানে আমি আমরা বলছি যে আপনি যদি বিয়ে করতে চান বিধবা বিধবা নারীরা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলেও সেটি তারা করতে পারেন এবং তারা যদি বিয়ে না করে সিঙ্গেল মাদার হিসেবে যদি থাকতে চান সেটিও তারা করতে পারেন রাষ্ট্র তাকে এই স্বাধীনতা দেয় এবং কোনোটিতেই কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না কোনো কিছু করতে সেটি আসলে রাষ্ট্রের তার প্রতি একটি ইনসেন্টিভ আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে তবে আজকের আয়োজন শেষ করার আগে যেটি করব আমরা সেটি হচ্ছে আমাদের আজকের বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী জনাব মীর খায়রুল আলম স্যার মূল্যায়ন বক্তব্য রাখবেন আজকের পুরো আয়োজন নিয়ে যুক্তির যে বিচার যে বিষয়বস্তু বিষয়বস্তুটি হচ্ছে বিধবাবাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য পক্ষ দল এটার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য বিপক্ষ দল বলেছে সমাজের ভূমিকা আছে তবে মুখ্য নয় মুখ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূমিকা আইন তৈরি এবং আইন প্রয়োগের ভূমিকা বিষয়টি হচ্ছে সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টি উভয় পক্ষে কিন্তু বিশ প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করেছে এই সংজ্ঞায়নের মধ্যে দিয়ে যে সোশ্যাল ইন্টারাকশান এটাকে যে লিঙ্ক করা সংজ্ঞায়নের সাথে সাথে সম্মানজনক আচরণ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া তাই না হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস এই আচরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা কি সমাজে যে আচরণ সৃষ্টি হয় এইটা কিন্তু কেউ ক্লিয়ার করে নাই আসলে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে 
আচরণ সৃষ্টিতে মানুষের দুটো বিষয় আছে একটা সমাজের যেমন রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলন সহ বিভিন্ন অধিকারের আন্দোলনের যেন একটা ভূমিকা আছে একটা প্রক্রিয়া আবার আইনের প্রয়োগের মধ্যে দিয়েও কিন্তু আচরণ পরিবর্তিত হয় তো মানুষের আচরণকে কন্ট্রোল করার জন্যে অথবা রূপায়ণ করার জন্য দুটো হয়ে আছে একটি হচ্ছে আইন আর একটি হচ্ছে ইথিক্স বা নৈতিকতা এই বিষয়গুলো ক্লারিফাই করলে আমার মনে হয় ভালো হতো আইনের একটি পেনাল প্রভিশন আছে নৈতিকতার কিন্তু সেটা নেই এখন এই নৈতিকতা সৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকা আমরা যদি বলি যে আইন কি করে তৈরি হয় কনস্টিটিউশন কি মানুষের ইচ্ছার দলিল মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার দলিল হচ্ছে কনস্টিটিউশন তার মানে সমাজ থেকে একটা ইচ্ছা কিন্তু আইনে পর্যবাসিত হয়েছে এই বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যদি তুলে নেওয়া যেত আমার মনে হয় যে এই বিতর্কটি আরও চমৎকার হতে পারত বিপক্ষ বা পক্ষ কতগুলো প্রত্যয়কে উদ্ভাবন প্রয়োগ করেছে যেমন ধরেন আইন আচরণ তৈরির প্রক্রিয়া অথবা সমাজের মানসিকতা রাষ্ট্রের মনোভাব একটা প্রত্যয় যদি বলা হয় সমাজের মানসিকতা এটা একটু আমার মনে হয় স্লাইড সংজ্ঞা দিয়ে একটু ক্লারিফাই করে গেলে সেটা কিন্তু বিপক্ষের যুক্তি আহ্বানের জন্যে আরও ভালো বিষয় হবে আর কি আমার মনে হয় যে ইনে নাটসেল উভয় পক্ষই চেষ্টা করেছেন আর যুক্তি যে খণ্ডন হয়েছে এটা আরও একটু প্রয়োগসিদ্ধ হওয়া দরকার ছিল ধরে ধরে যে যুক্তি খণ্ডন সেটা কিন্তু হয় নাই উভয় পক্ষই কিছুটা আমার মনে হয় যে হ্যাফাজার্ট ওয়েতে এই যুক্তি খণ্ডন প্রক্রিয়াটিকে আপনারা অবতারণা করেছেন এই বিষয়গুলোকে আরও গুছিয়ে করার জন্য যারা বিশেষ করে গাইড করেন মডারেটর আছেন তারা এই শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আরও ভালোভাবে বসে এই বিষয়গুলো ধরিয়ে দিলে আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে এদের যে প্রতিযোগিতার যে আমরা কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ বলি সেইটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবে তা আমি উভয় পক্ষের বক্তা সহ যারা তাদেরকে লিড করছেন যারা সহায়তা করছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি সবগুলো ধাপ শেষ করে ইতোমধ্যে আমরা চলে এসেছি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ধাপে সেই কাঙ্ক্ষিত ধাপ হচ্ছে ফলাফল এবং আমাদের বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী তাদের ফলাফল তৈরি করে ফেলেছেন এখন আমি সেগুলো সংগ্রহ করব বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী তাদের ফলাফল দিয়ে দিয়েছেন এবং দু রঙের ব্যালটের মাধ্যমে তারা তাদের ফলাফল দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে সবুজ ব্যালটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব যে আজকে কোন দল শ্রেষ্ঠ দল হচ্ছে এবং লাল ব্যালটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব কে হচ্ছে আজকের শ্রেষ্ঠ বিতার্কি অপেক্ষা না করে আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি ব্যালটে আমাদের প্রথম ব্যালটের বিজয়ী দল বিপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ হল মঙ্গল শোভাযাত্রা আমাদের দ্বিতীয় ব্যালটের বিজয়ী দল পক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একাত্তরের গণহত্যা তার মানে এখন পর্যন্ত ব্যালটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি যে দু দলই একটি ড্র অবস্থায় আছে দেখা যাক এই তৃতীয় ব্যালটের মাধ্যমেই কোন দল আজকে বিজয়ী হয় আমাদের তৃতীয় ব্যালটের শ্রেষ্ঠ দল হচ্ছে পক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একাত্তরের গণহত্যা এবারে আমরা জানব কে হচ্ছে আজকের শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক প্রথম ব্যালটে যার নাম এসেছে তিনি হলেন পক্ষের দলনেতা দিন ইসলাম দ্বিতীয় ব্যালটে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের শ্রেষ্ঠ বিতার্কিকে যার নাম এসেছে পক্ষের দলনেতা দিন ইসলাম তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের আজকের শ্রেষ্ঠ বক্তা কে তারপরে অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আমি তৃতীয় ব্যালটটিও খুলছি আমাদের তৃতীয় ব্যালটে যার নাম এসেছে পক্ষের দ্বিতীয় বক্তা ময়না আক্তার এই ছিল জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা দুই হাজার বাইশের তৃতীয় রাউন্ডের আজকের আয়োজন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে দেখা হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাথে